programa aquí, primera vez que estamos por aquí por UCIL TV. Y este, nada, eh, te dan las preguntas. Dispuestos a... A todo, a todo. A... Genial, me parece genial. En primer lugar, él es Gonzalo García. Muchos de repente ya lo conocen, otros quizás no. Aquí tengo a mi costado a César Rojas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Y a Augusto o Guti, como le dicen. <risa> Guti, genial, está bien. Cuéntenos, por favor, eh, hoy día nos van a hablar sobre este evento que van a presentar, que es Era una vez en primavera que un árbol cayó. Sí, bueno, es una, este, el título un poco irónico, ¿no? Sí. De lo que estamos ahorita en primavera, cuando debería florecer, ¿no? Este, la naturaleza, de repente te encuentras con un parque que el árbol está cortado por la mitad. Entonces... Exacto, nuestro tiempo es distinto. Sí, y mira que ahora ya he estado viendo videos de que hay máquinas que ya te sacan de raíz el árbol y te lo pueden plantar en otro lugar. Exacto. Porque acá no, no llega esa tecnología, ¿no? Entonces... Sí. Es irónico, sí, y bueno, a la vez celebrando nosotros como banda 18 años, ¿no? De, Exactamente, de que a eso se debe este evento que va a ser el día El día 9, 9 este viernes. Exacto, a 9. las 9 de la noche sí, también. viernes 9 a las 9 de la noche en el Centro Bar Cultural. Ah, definitivamente. Así es, sí. y, y en, en mi caso pues yo trabajo los fines de semana de uh -huh. noche, y son los fines de semana de noche en los que hay conciertos. Exactamente. Entonces yo tengo que terminar un concierto, me bajo el escenario... Tomo un taxi, llego al otro lugar y me subo al otro escenario. Ya, imagínate. Entonces mi vida es así que cuando yo a veces le digo a alguien, oye, acompáñame, Ajá. se sorprende de ver tantas veces que subo y bajo del escenario. Claro, y esa energía, ¿no? ¿Cómo hacen sí. ustedes para mantener esa energía a lo largo de un concierto? Porque yo no me imagino estando que dale, que dale, dale, Bueno, que dale eso fluye, eso. eso es pasión ya. ¿No? Más como dicen, claro. es pasión, tienes que darle uh -huh. todo. Es, es algo sí. que te nace ya, que es... Soy bien, claro. Claro. Y mucha gente escucha a lo largo de esta entrevista la pálida, la pálida, la pálida. Pero ¿cómo nace la pálida? ¿Por qué se le da ese nombre a la banda? Eh, presión, este, okay. presión arterial en un inicio. Y yeah. este... Luego como que decíamos, fucha, que no, no puede un derrame. ¿qué, ah, qué ok. Eso, ¿no? El miedo. Muchos flujos sanguíneos. Sí, muchos flujos de presión arterial, te suben la presión, ¿no? Entonces, okay. ¿qué, qué, ¿Qué le ponemos? Entonces, pues si te sube la presión, te desmayas y te da la pálida. Bueno. Claro. Ah, ok, entonces, ok, ya. No, entonces que se llame la pálida. Pero no, en ese entonces también había una chica, que era una chica bien bonita, modelo. Uh -huh. Eh, alta, muy alta, un metro casi 75. Ya. Este, y blanca, totalmente blanca, ¿no? Ok. Entonces, en ese entonces, como que impresionó a la banda. Y ya. cayó a pelo. Ah, la sí. pálida. Cuando venía a buscar, no, ahí viene la pálida, viene la pálida. Mira, entonces tuvieron 12. Dos cosas que. Para tomar en cuenta. Claro. Así. Ah, mira. Qué bueno. Y desde ahí ya pues quedó, quedó. Claro, la pálida. Y la gente como que siempre dice, oye, ahora va a tocar la pálida, o en así tal lugar va a tocar sí, la pálida. Sí, sí, ¿No? Oye, pero de verdad es que suena muy bien. Por ejemplo, hay una frase que se ha hecho muy común entre la gente, ¿no? Que es, aguante la pálida. Aguante la pálida. Sí, porque siempre vamos ligados con el fútbol. Ah, mira. No, o sea, hacíamos una música en la que nuestra gente es futbolera también. Ah, ok. ¿No? Es lo que es el rock and roll, pues. ¿no? Ajá, claro. Entonces, aguante, aguante la pálida, aguante la pálida. Entonces se ha quedado esa frase, ¿no? Okay, Creo genial. que la voy a patentar. Sí, <risa> definitivamente. Tú sabes que estamos en un país en sí. el que a veces algunas cositas se nos escapan de la mano. Así que así hay que estar es. vivos y despiertos todo el tiempo. Voy a patentar, por favor. aguante la pálida. Así es, ya lo saben. <risa> Cuéntenos por favor dónde los podemos ubicar eh, YouTube el fanpage sí tenemos el fanpage la pálida tenemos el, el, el Facebook la pálida Perú Ajá. Eh, tenemos el YouTube la pálida rock uh -huh. no y cualquier este eh, información o contrato lo Ajá. que sea al teléfono 9939 55606 a ver, una vez más, no, por favor. Repito, 9939-55606 o al 5920414. 5920414. Ya saben, entonces la pálida Perú en el fanpage y los números que nos han hasta dicho. Hasta velorios. Este. Ya, mira, hasta velorios. Imagínense, si son así full rock and rolleros, ya saben a quiénes acudir. Así, así que es. ahora nos van a tocar un poquito, eh, ¿qué tema? Bueno, este, estamos promocionando el tema extraño, Ajá. ¿no? Del disco de Grandes Éxitos. Así es, a ver si nos vamos organizando para... A ver. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, y...
chicos, de verdad muchas gracias por deleitarnos con este tema, es extraño. Así que ya saben que pueden encontrar en YouTube y también en el fanpage eh, como eh, La Pálida Perú. Así es, La Pálida Perú sí. en el Facebook, en el fanpage como La Pálida. Una eh, vez eh, el número. En YouTube eh, como La Pálida Rock, ¿no? Ajá. El número telefónico 9939-55606 o 5920414. Así es. Acá también tengo en mis manos el disco de la banda La Pálida, no sé si por aquí por allá, Pedrito dime aquí, listo, aquí está el disco de La Pálida Perú, así que muchas gracias de verdad por su participación y eh, por haber venido aquí y deleitarnos con su canción y con su historia de La Pálida, que ya saben de dónde viene La Pálida de una chica y también de repente del flujo sanguíneo que te deja pálida. de las emociones los esperamos este viernes 9 a partir Ajá. de las 9 de la noche en el Centro Bar Cultural en Camaná, cuadra 8. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ya saben también que eh, nos pueden encontrar a Un Café con Jemmy, como saben, todos los miércoles a las 3 de la tarde y en el fanpage también como Un Café con Jemmy. Y apoyemos siempre a las orquestas, a las bandas peruanas. Así que conmigo será hasta el próximo miércoles. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Ya nos vemos. Adiós. Bacán. Papa, please, please.